Lufta në Ukrajin po mba mbërthyrë të gjithë globin, pasi është përcaktuese për të ardhme në bashkimit Europian dhe më gjërë. Në një intervist për Adrenet, politologu Altin Gjeta i e përgjigje disa pyetjeve të rëndësishme që lidhen me këtë konflikt, Ukrajin-Rusi, duke undalur edhe të vendyn. Adrenet, e gjithë më mundi është përshëndruar të shmo në të që po ndodhë në Ukrajin, që po mërbalet me një moment të vështirë, për një kësisht edhe historik që mundet pas taj të zilje në ndryshime në të gjithë historinë botërore. Konkretisht në këndërshrimin të uaj si politolog, si shikoni situatën aktuale? Fakt kështë një moment kritik për gjithë Europën, sëpse që pas lukë dhëtë botërore është herë e parë që në kontinentën Europian ka një luft, një shkallë të gjërë. Për jashto konfliktit në ishë Jugoslavi, sigurisht një konflikti përgjakshëm me dhjetëra mira viktima. Mirë po kë në shumë moment ku fuqit botërore si Rusia dhe përëndimi nga anë atjetër përplasen në një zonë në Eurazi e cila mund të ketë pasoja do me thënë se për sigurin në Europë, për balancën e forcave në arën e nërgëmtare dhe për vetë rëndi nërgëmtare. Disa nga pasoja të imediatë që ne tashme kemi filluar të ndjemë janë kriza humanitariane që ka kryuar konfliktin në Ukrajinë. Qindra mira Ukrajina se në larguar nga luftë, tashme, dhe po vendosën në shtetet e fqinjim në Ukrajinë, në Poloni, në Rumani, e këshumë rrathë. Së dyti, kemi një shtim të militarizimit të shtetet e Europianë. Për e parë, Gjermania që pas lëdhës dhe dhëtërore ka rritur bugjetin për shvenzimit u shtarake, Britania e madhe ka marrë një rrallë të ri, edhe pas daljes nga bashkimi Europian, kërkon që të vendoset me këtë konflikt, si një fuqi globale, përcaktuese, por edhe mbrojtë se vlera e përëndimore. Nga anë tjetër, kemi pasoja dhe në qështet e sigurisë, pa diskutim. Dhe përplasje në Ukrajinë është në fakt një përplasje disa planshe, është një konflikt mes dy botëve, mes botës lindore, mes autoritarizmit, të përfajtësuar nga Rusia, nga presidenti Putin, për saqërisht, i cili ka përthuaj se 22-23 vitën për shtetë në Rusi. Dhe botës përëndimore, e vlerave, e demokracis liberale, e liris, e tregut, e paches. Edhe kjo është një konflikt të të thoja unë i cili do të ndaj shumë qka edhe për tardmen e kontinentit Europian, por jo vetë, edhe të rendin nërgëntar. Kër flasim për rendin nërgëntar, ne kuptojmë të gjithë kornizën ligjore, por edhe institucionale që ndër tua pas lutë të zhëtë votërore, me përbashkimin e shteteve në kompet e bashkuara, me miratimin e një kornize ligjore nërgëmtare, e cila ndalon rëtësisht sulmin dhe një shteti sovran dhe pavaru, si që ka ndodhë në rrasin në Ukrajinës, me ligje shumë të repta kundër krimeve të luftës, kundër genocidit, e shumë në rrasin. Mirë për në këtë moment, kjo rend është cënuar, është cënuar nga Rusia, pa diskutim, sepse Rusia nuk e ndjenë vetën pjesë të kjo rendit, edhe nuk e kupton në këtë mënyrë rendin në rëkontarë për rësin, i cila është një fuqi realiste, një fuqi ushtarake, ndryshë nga përëndimi i cili është një fuqi normative, bazon ndikimin dhe influensën të këvlerat demokratike, të kliria. Rusia është trejnë influensën e vetë, në përmjet forësës ushtarake, sepse ajo është edhe pika me forët e saj. Kështë që në këto kuptim, kështë një konflikt i cili mund të ndryshoj shumë qka në arenë ndërkontare, në kontinentin Europian, në mërdhenë mes shteteve, por dhe në Balkanën për endi morë fatë këtësisht, ka gjasët që të këtë efekte. Si të të vlerësonë në tjuë që ndrimin e shtetet të bëshkuarët e Amerikës, ku ndrejt asaj që përndodhë aktualisht, dhe gara tjetër edhe të shtetet e Europiane, dhe të thevi që ka pasur edhe që ndrime, apo dhe thevi kritika, ku ndrejt këtyre që ndrime, ose do shta jemi në pikon ku duke shkuptuar qëndrimit, 
Ju si e vlerësodi si specialisti këtë i fushë? Ajo shka ka prodhuar konflikti në Ukrajinë, ose agresioni rusë në Ukrajinë të pakten në momentin që flasim, është një bashkim i pa precedenti i përëndimit. Edhe Putin do shta e ka ledzuar keqë Europën përëndimore, edhe përëndimin e tërësi. A i ka menduar që penetrimi ti në disa qëndra të rëndësishme Europiana, influenca e ti e ka bërë punën e vetë ashme për të përqarë përëndimin, për të kryrë fraksion e bërëna përëndimin. Edhe prandaj dhe a i ka ndërmark të sulë në të moment, sepse ka menduar që përëndimi është në momentin e ti më të dobët, i përqarë. Mirë po, paradoksalisht ka ndodhë krejt e kundërta. Nuk keni parë pakten në në 7 vitet e fundit një Europë dhe një përëndim më të bashkuar se në këtë rast. Të gjithë ju përgjigjin sankcionove në Rusis, ka një mobilizim të forësove të NATO-s, një shtim të kapacitetet u shtarake në linjën lindore të kufirit. Dhe sigurisht lidershipi në këtë proces, përgjisisht edhe këtë rast, duket se është i anglo-amerikanëve, Me gjitha të është vërë një lojë diference mes Europës kontinentale dhe shtetë bashkëve Amerikës. Europa ka qenë i është zavënish më agresive, pëse? Sepse prejket drejt për drejt nga konflikti. Europa është e lidur geografikisht në Rusin. Edhe gjasat që ajo të ketë pasoja të me njërëshme janë shumë të mdhaja. Edhe sa për i përmënda disa për tyre. Që nga kriza refugjave që përkryon konflikti, nga problemet e siguris, nga pasigurie e vëndëve antaret natus në kufi ose në afërsi të rusis në kufimi konflikti në kështë mërat. Dhe në këto kuptim është e prishme që shqetsimi e Europianë të jetë më i madhë, më i lartë. Por e qka unë kam vënë redhë, më ka bërë përshqypje, ka qenë rëngimi Britanisë madhe. I kërënisit Boris Johnson, në fakt. Britanisë madhe në shqeshte që gjithë një ka qenë një hapur të gjithë fuqive në botë. Ka pas një mardhënje tradicionale me rusinë për shkajtë e të lidhët hershme dhe të familjeve mbretërore, me Romanovët në Rusi. Mirë po, Johnson ka qenë kërënistër i parë, lider i parë Europja, që ka reaguar shumë fuqishëm, e ka vendosu së aksione shumë të repta ndaj Rusis, ka përdoru një retorik shumë të fordë dhe ndaj vetë presidentit Putin, duke ka rasuar me Slobodan Miloševic, a i majtë një fjarim shumë të afer në dhonë e komundëve dhe bërë një loj analogjie mes qmenduris Jeloševicit, mes deluzionit ti në lidhje me Kosovën dhe po në gjashëm të misticizmit që ka kryuar Putin të një lidhje mes Rusis dhe Kjevit dhe Ukrajinës, të cilin a i nuk e ka quaj dhe rrasë jarë një shtetë, por një influencë legjitime ruse. Për shkak të konceptit ti i cili është e laburura shumë pak në 10 vitet e fundit, i koncepti cili evokon rusin historike, rusin e shekullit 18, i cili nga vipane geografike shtrijet në Ukrajinë në sotme, në Bielorusi, në Republikat Baltike, Estoni, Letoni, Lituani, dhe zbret dheri po është në detin e zi në Moldavi. Këta janë ide që Putin në 10 vitet e fundit i ka shpevur hapë, Në 2007-në e kam bajtu një fjallim mjaftë të forë në konferencën e sigurisë në mini. Dhe i ka shpërur hapër i detë ti. Dhe pyta që ngrirë këtu është se nëse përëndimi nuk e ka kuptuar Putin, apo e ka në vlerësuar atë. Ndosha janë të dyja bashkë. Ndosha janë të dyja bashkë. Nga në titër, ju përmonë të të efekte që do të cilë në Balkan. Ju konflikt për vërësishtë të si do tjetë këmë dhe i ti duke përshëndruar të Shqipëria, qëfar do në ndodhë konkretisht, qëfar pritë të ndodhë? Konflikti në Ukrajinë në shumë kompleks. A thashtë për pak më parë që në shumë konflikt edhe mes dy konceptë ndryshme, mes bodës përëndimore, mes demokracive liberale, mes autoritarizmit, totalitarizmit, mes nacionalizmit, sepse Putin kërkon të kryoj rusine madhe, homogene, si pas të cilit gjdo teritor ku flitët gjua rusës e një variant të rusishtës, ku ka besim ortodoks, duhet të përfshjet në teritorin e rusisë, dhe kjo është rasin në Ukrahin. 
Për shumë rusë kjevi me ato katedralet fantastike ortodokse, është një veni shetë, si që konsiderohet në fakt, në fakt këtësisht Kosova për Serbi. Edhe nëse Rusia do të ketë sukses në Ukrajin, ka shumë gjasa që Rusia vogën në Balkan, Serbia, e cila ka një mardhënje të hershme tradicionale me Rusit, të provoj të bëjt të njëtën ushtrim force dhe e fëqinjëve të sajë në Balkan. Sepse ne përshkojmë drejt një rejnë dhe nërgëmtarë binarë, të ndarë me thikë, dhe përshkak lidhë dhe sajë tradicionale, për përshkak edhe të formës dhe regjimit politikë që ka instaluar vuqish në Beograd, ka shumë gjasë dhe ka rrisë reale edhe me nëzitje të Rusis, që të kryot një vatër e re konfliktin në Balkanë dhe për të shmangur vëmëndjen nga konfliktin në Ukrajinë, dhe nga pikat e tjera të nëzeta, dhe vendi më potencial për shkaktuar një konflikt të mundshën më shërbija, pëse, sepse ka pretendime teritoriale në dajfqinve, Paralelisht me konceptin e putin për rusin e madhe dhe në Serbi egziston një koncept tashmë i paketuar me terma të ri për botën tashtë që quetër në botën sërbe. Dhe po të pysë një një osit e politikës sërbe, ata do të flasim për këtë dhe të thonë që Serbia e parashikon teritorin e vetë. Ku do ku flitet sërbisht? ku ka gjusë sërbë, ku ka sërbë. Ka një konflikt të ngrirë në verion e Kosovës, në Mitrovicë në verion. Republika sërbës ka në Bosnië, qithashtu është një pik tjeder e nëzetë. Dhe nëse koncepti autoritarist, militar, imperial, i Putin, do kishtë sukses në Ukrajinë, atëherë do tishtë një kazus beli për agresion të mundshëm të Rusis, të më fani të Sërbis në verit Kosovës apo ndosha një shkëputje të Republika Sërbës nga Bosnë. Kjo do të kryon të 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 hapte një kuti pandorë dhe të në Balkanë në për dimorë. Edhe do të shtynë dhe drejt revizatimit ku fidhe mi baza pas të retnike, që ka do të apërshin të rajone një konflikt tjetër të përgjakshëm. Mirë po nesh përsojmë që kjo nuk do tjetë rastet sepse investimi i natës, i bodës përëndimore në rajon, ka qenë shumë i madhë dhe është pa imaginushme që ne të këthemi prapë. Mirë po, si që kanë të reguar dhe në gjarët në Ukrajinë, tashmë lufta nuk është më e pashmangshme. Pacha nuk është në e mirë qënë. Kështu që Shqipria si vënd am i Shqiptarve, por në si faktorë stabilitetin në rajon, du të marë të gjithë hapët e mundshëm që të garantoj pa që ndë sigurin dhe stabilitetin, të garantojë dhe mbrojtin interesat e Shqiptarë, dhe si mund të abëj këtë, ka dhe isa hava konkret, sepse Shqipria fatë mirësisht nuk është Shqipria videve në nëtjetë, nuk është Shqipria e regjimit komunistë të gjithë, për është një vënd tjetër me probleme pa diskutim, por është vënd antaj në atës prej vitit 2009, prej këti viti është vënd antar, jo i përhershëm në këshilën e sigurimit të OKB-s, dhe mund dhe ka të gjithë mekanizmët në dorë të loboj që Kosovës, po sa që ishtë, ti ofrohet antarësim i përshpetuar në NATO. Dhe kjo bëhet duke lobuar të kancelarit përndimor, por të kështete, katër shtetet antarë në NATO, së të cilët nuk e njohen pavarësin e Kosovës. Njoja e pavarësis Kosovës, nga këto shtetet, do të hapë të rrugën automatikisht për antarësimin e Kosovës në NATO dhe do të mbyllëte një shtekë potencial për konflikt me Serbi. Një kosisht për pachën dhe stabilitet në rejën, do të ishë rëndësishme që dhe Bosnja të bëhe antare në atës, në një proces përshpetuar. Dhe qëshia mbitor do të ishte një antarësim i përshpetuar i gjithë Balkanet për endimor në bashkimin e Europian. Kjo do të marginalizon të Serbin, do të izolon të atë, nëse Serbia do të reshtohet përfundimisht, me rusin, por dhe të rriste presionin në bjelitën politikë dhe intelektuale në Beograd, që përfundimisht Serbia të shkëputet e shkuara, të kërkoj falje për krimet që ka kryer në Balkan, dhe të zgjedhë përfundimisht për endimit. Kjo është momentit vërtetës për Serbia. Dhe Shqipria mund të lua një rol, mund të lua një rol në mbrojtin interesëve të Shqiptarve në Balkan.
Antikohen në të shkëllim e politike ndërkomtare në një qeverisje aktuale shqiptare, dhe sot, është një garanci është tuar, në thonë, za për të qeverisur qetë, sepse për mundja të ashtë mështë për qëndruar diku tjetër? Sigurisht, zhjëllimet ndërkomtare, të cilat prekin në një farë mënyrë dhe rajonin tonë dhe Shqiprin, përshka kësë një jemi antari në atos, një jemi një proces integrimi me bashkimin e Europianë, që i marrë dhe një rol të rinjë, sigurisht është një rol modest, por që se si nemi një tavolinë në këshillit sigurimi, për një kodë përkoshme. Dhe kjo bënd që të lijen më njanë problemet e brëndshën Shqipëri, korupcioni, këqirisja, autoritarizmi në rritje, dhe në plan të parë të dalin interesat të fuqive të më dha për ta e maksimalizuar izolimin e Rusis, sigurisht edhe në përmjet Shqipëris, sepse Shqipëria në këtë rast do të vendosë në dispozicion të përëndimit, infrastrukturën e sajtë siguris, teritorin e sajtë, për të kjurar një ledh, një murë mbrojtës në dajtë dikimit e Rusë. Dhe, në njërë të pa diskutushme, interlekutori par i faktorit përëndimor është kërëministri. Êshtë pa diskutushme që kjo do të qënë të një loj kalcifikimit për shtetit ti, sepse boda për ndimor do të ishte e priur të mos shikon të problemet reale me cilat përbalet Shqipëria, sepse qështjet që janë në tavolin, janë më emergjente, janë më akute për sigurin e aliansës për ndimore, por edhe për sigurin e qytetarve të saj, edhe për të ardhmen, e qytetrimit në Europë dhe më gjërë. Që ka fillimi konfliktit, ne kemi parë një Ukrajin që është përbalur, nëse do të flasim në qumë populore, dhëmë për dhëmë, marë miku. Nëse kë konflikt, ose një një gjashëm, ose kë që është tani, do t'i afrojë Shqipëris, a i kemi ne kapacitetet për të ambrojtur vendin dhe për t'ju përgjigjur që do loj ofensimën? Fatmishti Shqipëria është antari në atës dhe në këtë kuptim ka një mbërojt të natyrshme u shtarake, të fuqis, të aliansës u shtarake më të fuqishme në botë. Por nëse flasim për përgatitin u shtarake, por edhe ekonomikët Shqipëris, një konflikt e mjëtual, Shqipëria fatkesisht është e pa përgatit. Sepse është një shtetit dobët, me institucionet të dobëta, ka humbër shumë nga popullësia e sajtë, rrëth 1.5 dhe 2 milion shqiptari janë lërguar nga Shqipëria dhe nga një pamje demografike Shqipëria është rrudhur nuk ka plotësuar prej vitës tashmë kërkesën e vëndëve të matus për shpenzimit u shtarake për 2% GDP-s jemi largë kësaj sigurisht kjo ka dhe në efektet e veda një ushtri të dobë të parë matosur mirë, të pa përgatitur, në numër të kufizuar, e kështu më ratë. Mirë po, antarësimi jo në NATO, ka dhe një loj rahatije e Shqipëris në këtë kontekst, po nuk parashikoj që ne të kemi problemet sigurisë në një periudhë dhe afatshkurur afat mesme, përshka këtë mbrojës që kemi tashme nga nga NATO, por edhe nga procesi në cilën ne jemi tashma drejtë antarësimi në bashkimit e Europian. Me gjitha të, në gjarët nuk rrahin të regojnë që pacha nuk duhet marë, si e mirë qënë, dhe përgatitje duhet tjenë për të mbrojtur sovranitetin, integritetin teritorial Shqipëris, por edhe interesin Shqiptarë në rejnë, sëpse, po thuve se gjusë me komit Shqiptarë jetoj në shtete fëqinje, A do të funksionojnë në bisa dimet që përbojnë një dispajnë për për të dhonë në fund të këti konfliktin? Kjo është vështirë të thuash edhe për një osë shumë mirë të rësisë edhe konfliktet e të natyre stilë, po gjasat janë që të mos ketë një sukses të shpetë ndoshta, për shkak se në loj është prestigi rësisë, është pushteti personali presidentit Putin, dhe e shikoj të vështirë që në këto moment të ketë një tërheqë të forësave rusë. Por edhe qëndrejës edhe rezistenca Ukrajina se duke që është e qënsishme 
dhe kjo fatë ketësisht do t'as gjasë agonin e luftës dhe do të kryoj më shumë viktima dhe të mere për popullën e Ukrajinas. Por edhe një loj e, pasigurie për, për Europën dhe do t'ket efekte dhe ekonomike për shkak të sankcioneve në ndaj e Rusis, për, për shkak të një loj për psikologie paniku që është ndjerë në tregje në rëkomtare. Nuk ka gjasat që t'ket sukses të shpejt, ne shpresojmë dhe rojmë që t'ket një marveshje. Mirë po, e, akoma nuk janë ullur në tryes, e, fuqit e mdha, të mdhejnë, të mbesoj që këtë dojtë momenti ku ndosha dhe da rrijet një marveshje përfundimtare. Putin nuk do të pranëndon dhe nga si moment që t'kishtë e interlekutor Ukrajinën, apo presidentin Ukrajinës. A i kërkon perëndimin, kërkon garancimet të mdhaja në këtë proces. A shikonu një të armi një Ukrajinë të mdarë, apo një Ukrajinë në NATO? Apo qofte dhe një ndërthurje? Nuk mund të them këtë shërështirë të të thuet para shikohet, të të bëja gabim të hyja në këtë theren, por po mundohen të japë të pak në disa skenare. Skenari parë është që Ukrajina të pushtohet nga, nga Rusia. Të pak të ndërri në Kjev, kurse dhe sinimi kërësor i, i presidentit Putin. Kërë skenari parë dhe përëndimit të tërhiqet, në kuptimin që të mos jetë ka që agresiv në Rusisë edhe rezistenca të dopsohet, të, të e, përfundojmë në konflikte e, lokale, në një luft guerile të popullit Ukrajinas, por do jetë një e, konflikt e, në shuarje, në shuarje, e, dhe do të arrit një loj e, pache përkoshme. Kërë skenari par, skenari dytë është që Rusia të të rriqet të rësish nga Ukrajina, me mbështetjen që përëntimi për jep, popullit Ukrajinas. Por duke shpresuar që edhe e, në Rusi dhe të ketë gjithë një më shumë në rriti një rezistens ndaj regjimit të Putin, do shta edhe një e, dekapitim ti nga e, posti president. Ky do ishte variantin ndo shta më optimal për përëndimin, por dhe për pashin dhe stabilitetin në kontinent e Europia. Sa gjasa ka që kjo të do nuk e di, por do të kërkon të kohë ndo shta. Dhe në këtë skenar, Ukrajina do të ishe një vëndiliri pavarë dhe do të zhjithë të lirisht e, të bëjë pjesë e NATO-s, dhe ndo shta dhe bashkimit e Europia. Dhe një skenar tjetër i tret, që duket më i mundshëm për momentin, e, është më pragmatist, është më realist, është që të kemi një tërheqje të Rusis nga Ukrajina, jo nga gjithë Ukrajina, por nga Kiev dhe qytetet kresorë, dhe e, t'i lijet një dorë e rëndësishme në Ukrajina në lindore, në rajonet e Donbas, i cili u pushtua praktikisht në 2014-jetën, e, dhe e, të arrit një marveshje e madhe mes Rusis dhe bodhës përëndimore për një Ukrajin neutrale, një Ukrajin e cila do të kryoj, do të kryoj një zonë e, tampon, i themin e të hulumtuësit e qëshvet siguris. Një zonë e cila e, do të ishe toke askujt. Kryon të një garanci që asë njëra nga fuqit nuk do të përplasej në kufit të përbashkët. Edhe në fakt, jo vetëm Ukrajina, po edhe Bielorusia, edhe vendet Baltike, edhe Moldavia, e, që pasë e një smurit Berlinit, kanë shërbyre si zonë tampon, si zonë garancije, një tok e askujt, e cila kanë darë dy fuqi, dy fuqi, e, botërore si që shperendimi NATO dhe Rusia, edhe ndosha kjo do ishe varianti më i mundshëm për momentin, për ndosha edhe më, më ideal, ose e, skenari që do të silte pacet më shpet, si që do skenar tjetër. Dërka që Ukrajina, drejt hagës, ka quar një kalzim për krime dhe njërzimit për usi. Si shikoni ju këtë hapë të ndërmarë? A dhe të këtë mundësi Ukrajina të marë të drejtë në vetë, si kur shjetët njërzore ju më brapsht, por në atë që ka kërkon, mund të apë fitoj këtë të drejtë? Pak në për momentin duket më shumë një hap e, strategjik i presidentit të Ukrajinës për të vendosu për para përgjësis rësin dhe presidentit Putin. Duke ma shkasa dhe nga deklarata e Kronisit Johnson në 
parlamentin britanik, i cili deklaroj se Milosevic për vdiqë në gjyqë, ishë një parlament i hapur në presidentit Putin, që mund të ketë një fatë të njëjtë me Milosevic. Kështu që këtë e shikojmë shumë si një akt strategjik për të afutur në kurth presidentin Putin, se sa një mundësi reale që a i të forcat rusë të mban për gjegjese, për krimi me që për krye në Ukrajina një kohë të shkurëtër. Në në tjetër, Shqipëria mbetet një dere hapër për emigrantët, sa herë që ka krizat forta, është rasti me i freskët, a i që sa po lam pas, pra me Afganistani. E ju përmontët një Shqipëri të rrudhër për shka këtë emigracionit, E ardhë një Shqipërisë, ndështë edhe tjetë e tjilë që do të ketë emigrant nga gjitha vëndet duke i hequr këto kufi të vendosur, klasim për e ta që do tjetojnë në vendin të tonë. Ashtë të mundur kjo? Sikurisht, është plëtsisht e mundur. Në fakt, ne nuk du të kemi frik nga emigrant. Shkalla emigracionit dhe të huajve në një vënd Europian, po të shikoni me kujdes të gjitha vendet e tjera, është do me thënë se për nivelin e zhvillimit e ekonomik dhe emancipimit politik të tyre vëndëve. Këtë të thotë që fuqia punëtore vëndase ka qene pa mjaftushme për t'ju përgjigju rritmeve të zhvillimit e ekonomik, teknologjik. Kështu që në këto kuptim ne du t'jemi t'hapur dhe e t'huajve që lëtë sigurisht do t'kontribonin në ekonomin e Shqipëris. Një po të gjemë një balancë të duhur mes mirëqenjës, rritjes së ekonomis, forcimit të demokracis në Shqipëri për qytetarë shqiptarë, e ma ndejë sigurisht që nëse do t'ishe nevoja të marim dhe të mirëpresim qytetarë të shtetetve të huaja në Shqipëri për të punuar dhe jetuar. Por ne nuk jemi në këtë moment, ne jemi largë këti momente, për shkak të përvambetis ekonomier, të jashtë zakonshme të Shqipëris, për shkak të modelit politik, sepse në Ukrajin, konflikti, si që thashtë të pak më parë, është një konflikt që ka generuar për shkak për plasës dy koncept dhe kretë ndryshme. Dhe nëse ka një rësyje, sepse populli Ukrajinas po reziston të e Rusisë, është se dëshira e njërëzë për lirëja shumë e madhe se sa për një jetë nën shtypje nën totalitarizm dhe sigurisht ata kanë zjedhur lirinë dhe prandaj për rezistojnë. Në rasin e Shqipëris në këto moment unë gjukoj që kërrisi rama një shtërisht si që ka bërë në rasit e shkuar për shfrydzoj një kriz për të marrë në bështetje nga faktorë të rëndësishëm për ndimorë për të dukur si një lider e emancipuar që i gjëndet popujve në vështirësi, që është i gatë shumë bëjë sakrifica për të mështetur aleancën për ndimore, këshumë e ratë. Pra është në shumë një levizë për të forcuar për shtetën të ti personal se sa një hapje e vërtet ndaj emigrantve dhe qytetarve të shtetëve tjera. Falemderit. Falemderit ju.